चाय स्टाइल है मनसुला <laughs> 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 डेली मुसाशि क बाकी नगर वे डाडीलो <laughs> 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 Hello. Yes. You want Mr. Nasir Said? One minute. Please hold on. De. Yenda sude. Nasir ka kya phone aane rikino? Yeah, ni phone kya chhoda? Hmm. Sude enna da parne. Sude enna da parne the. 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 Ita sude enna da parne the. हिंदी <laughs> 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 अत्यावश्यक तमिल संसार के आर्या ये और कार्य चाहिए आर्य के लिए मलयालम में वाले कई कोड के अलवर दे अब दे हम नसीर ने बापा है ना इंग्लिश ही संसार किया ना इंग्लिश ही संसार किया हेलो नसीर इस मद्रास बट नसीर ने फादर इस इवड़ा हियर सेदो सेदो इस टी शॉप चट्टापला टी शॉप संसा 
മനുഷ്യന്റെ മനസ്സൊരു മഹാസമുദ്രമാണ് അതിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിളച്ചു നോക്കിയാൽ രത്നങ്ങളും പവിഴങ്ങളും മുത്തുകളും ഉണ്ട് കടലിലെ ഓളവും കരളിലെ മോഹവും അടങ്ങുന്നില്ല ഓമനെ അടങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് വിവരമുള്ളവർ പറയാറ് പക്ഷെ ആരും കാണാതെ ആലിംഗനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന ഓളവും തീരവും എന്നും ഒരു കടങ്കതയാണ് ഇങ്ങനെ സിനിമയിലെ സംഭാഷണമൊക്കെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഈ പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ കാലമൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ ജാതിയും മതവും സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലേ ആൾക്കാർ പ്രേമിക്കുന്നത് ഒരു തരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വലിയ പ്രേം ചെയ്യാൻ പോലെ വേദാന്തൊക്കെ പറയാൻ നിനക്കെന്താ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നീ ആരെയും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോളേജിൽ വലിയ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെത്തി നടന്നിരുന്നു എന്നാ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ ധാരാളം ആരാധികമാർ പ്രേമിച്ച് കാണണം എന്നൊന്നും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം കലാപ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പ്രേമിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല ജാതിയും മതവും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പലരും എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് പോലും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആ പേര് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയുക ബാബു കെയർ ഓഫ് സെന്റ്മേരി സോർഫനേജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ കുട്ടികൾ ജീവനും കൊണ്ടുപോകും കല്യാണങ്ങൾക്ക് കൊയർപ്പാലിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ജെറോം അച്ഛൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇനി എന്നാടാ നിനക്ക് ഞാൻ മിന്നെടുത്തു വരുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പാതകം അച്ഛനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയാവും കർത്താവ് നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കണ്ട എന്നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ മുതലെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി കൊടുക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഒരേ സമയം കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ച് പ്രേമലേഖനം എഴുതി ആറുപേരെ പ്രേമിച്ച ഒരു ആശാലത ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ രാജുകൃഷ്ണൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാ ചുത ഇവരെ രണ്ടുപേരെ മാത്രമല്ലേ പ്രേമിക്കുന്നുള്ളൂ എന്താണ് അവളുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്നും ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൊണ്ട് ശരിക്കും കാശ് അവൾ മുടക്കിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാജു ഒക്കെ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ സ്പ്രേ വാങ്ങി കൊടുത്തു സത്യമാണോ എഴുപുന്ന തരകനാണ് സത്യം എഴുപുന്ന തരകനാണ്ട നിന്റെ തന്ത ഈ പോറാൻ കണ്ടോ ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും തന്ന നിന്റെ വെടി കേൾക്കും പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ പിടുത്തം പിടിച്ചാണ്ടല്ലോ പിന്നെ നീ ദാമ്പത്യ സുഖം അനുഭവിക്കില്ല അവളുടെ തന്ത ഇറച്ചി പാർക്കവൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെയും രണ്ടുപേരെയും വാക്കത്തോണ്ട് വെട്ടി അരിഞ്ഞ് കുഴിച്ചു കൂടുന്നത് രാജു കൃഷ്ണൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നടത്തി തരാം നിന്റെ നാടെവിടെയാ തൃശൂര് നിന്റെയോ തിരുവനന്തപുരം എന്നാ കുഴപ്പമില്ല നിന്റെ ബോഡി തൃശൂർ ജില്ലയിലും മോന്റെ ബോഡി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും കുടിച്ചിടാൻ പാർഗവൻ ചോട്ടനോട് ഞാൻ പറയാം എന്നാ അങ്ങനെ പോരെ യൂഹിച്ചാളെ എത്രയായി ചാച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നന്നാവും എന്നെ ചേച്ചി എന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട എനിക്ക് എത്ര പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാ കുഞ്ഞു വാവേന്ന് വിളിക്കാം അതോ അമ്മച്ചി എന്ന് വിളിക്കണോ നിങ്ങളോട് കാശ് എത്രയെന്നാ ചോദിച്ചത് മീറ്ററി പത്ത് രൂപയായുള്ളൂ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിത്തരണം ഞാനൊരു രോഗിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയെ എന്ത് രോഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഹാർട്ടിൽ കൃഷ്ണി വളരുന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു രണ്ടു വർഷം 
അവരെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ കടമയാണ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് സർക്കാരിനെ പോലീസുകാർ സേവിക്കുന്നു അതിന് സർക്കാർ ശമ്പളം തരുന്നു അപ്പൊ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾ ശമ്പളം തരേണ്ടതല്ലേ ഇത് പറയുമ്പോ ഞാൻ കൈക്കൂലി ചോദിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് വളരെ മോശം ഒരു നൂറ് രൂപ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കടമായിട്ട് തന്നാ മതി എങ്ങനെ കച്ചവടമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓട്ടോ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞേക്കണം എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ആഴ്ചപ്പടി കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പെറ്റി കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് അവന്റെ കാട്ടപ്പിളക്കുന്നു നമ്മൾ ഒറ്റ കെട്ടായി നിന്നാൽ ഏത് ആനയും മെരുക്കിയെടുക്കാം ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ ആന ഇറക്കി കാശ് കൊടുക്കാൻ നിന്നിട്ടല്ലേ കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആന കേസ് ചാർജ് ചെയ്യും എന്നാണല്ലോ സേതുക്കാട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് വകുപ്പില് നമ്മുടെ ആർ സി ബുക്കും പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് യൂണിഫോം കറക്റ്റ് ആണ് മീറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് എന്നാ പിന്നെ ആർക്കും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാബു നീ പറയുന്നല്ലേ കാശ് കൊടുക്കാത്തോണ്ട് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ തെറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വല്ല എത്ര കേസ് അറിയുന്നറിയാമോ അതാ പറഞ്ഞത് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ അന്യായമായി ഹരാസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് കമ്മീഷണർക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുക്കാം ആദ്യ തോപ്പ് ഞാനിടാം നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ പരാതിയൊക്കെ കൊടുക്കണോ ആ ഇതാ കുഴപ്പം ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു നിന്നാൽ എന്നും പേടിക്കാനേ സമയം കാണൂ പോലീസ് ആരിരുന്നതും നമ്മൾ ഇരുന്നതും കാക്കിയ അതിന്റെ മാന്യത വിട്ട് പെരുമാറിയാൽ പോലീസ് ആയാലും നമ്മളായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്തൊക്കെ ആയാലും അധികാരമുള്ള ആളുകളോട് കളിക്കുന്ന അത്ര നന്നല്ല ബാബു നീ ആദ്യം ആനയറോട് സംസാരിച്ചു നോക്കൂ ഒതുങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴി നോക്കാം എന്താ അത് ന്യായം എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം അതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആനയുടെ സംസാരിച്ചു നോക്കാം അങ്ങേർ എന്ത് പറയുന്നു അനുസരിച്ച് ബാക്കി വഴി നോക്കാം ഒന്നും പറയണ്ട ആനയെ പേടിച്ച് നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഒരു പിടിയിൽ അങ്ങ് വിട്ടു അതിന് ഓട്ടോ മാക്സിമം അമ്പതല്ലേ പോകൂ പോയത് അമ്പത് തന്നെ പക്ഷെ ഒരു നൂറ്റി പത്തിന്റെ മതപ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആട്ടോ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഇറങ്ങിയതും ഒരു സിക്കുകാരൻ കുറുകെടുത്ത് ഒറ്റ ചാട്ടം കണ്ണുമടച്ച് ഞാൻ ഒരു ചവിട്ടി ചവിട്ടി വണ്ടി സിക്കുകാരന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടി ഡൈവ് ചെയ്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലോറിയുടെ മുകളിൽ കയറി ലോറി നിർത്തി ലോറി ഡ്രൈവറി ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓട്ടോ ലോറിയുടെ മുകളിൽ നിന്നും പൊക്കിയെടുത്ത് സിക്കുകാരൻ ഓടി വന്നല്ലേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാരേ ജഹാംസി അച്ഛ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുച്ചു കുച്ചു ഹോത്തായെന്ന് ഉടനെ ആ സിക്കുകാരൻ ആയിരം രൂപ എടുത്ത് എന്നെ എന്നെ എന്റെ പോക്കറ്റ് ഇട്ട് ആയിരം രൂപ ആ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കറിയാത്തനാണ് സത്യം സിക്കുകാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ അവരെ പേടിച്ച് സർക്കാർ ലീവ് വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ സിക്ക് ലീവ് എന്നിട്ടാ രൂപ എവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കാശ് വാഴൂല ആരോ പോക്കറ്റ് സത്യം പറയും ദൂടാ എന്താ ഉണ്ടായത് സത്യം പറയാൻ്റെ ബാവുണ ആനയെ പേടിച്ച് ഓടുന്നതിനിടയില് എന്റെ ആട്ടോ ഒരു സിക്ക് കാരണം സ്കൂട്ടറി കൊണ്ട് നിടിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുന്നൂറ് രൂപ അയാള് മേടിച്ചെന്നാ 